প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি পুরো রমজান মাস জুড়ে নাগরিক টেলিভিশনের বিশেষ অনুষ্ঠান রান্নার সহজ ট্রিক্সে আপনাদের সাথে আছে আমি তমা রশিদ দর্শক এই অনুষ্ঠানে আমরা আপনাদেরকে বিভিন্ন সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যকর খাবারের রেসিপি দেখিয়ে থাকি আজও তেমনই একটি মজাদার খাবার আমাদেরকে রান্না করে দেখাবেন মাস্টার শেফ ড্যানিয়েল সি গোমেজ স্বাগত আপনাকে কেমন আছেন ভালো আছি তোমার কেমন আছেন আমিও ভালো আছি আজ কি রান্না করে দেখাবেন এখন মানা হচ্ছে প্রন বল ডিপ ফ্রাইড প্রন বল বাহ মনে হচ্ছে খুবই লোভনীয় হবে তাহলে আমরা রান্নায় চলে যাই আমরা প্রথমে তো আসলে মেরিনেশন করা সিজনিং করা অনেকগুলো কাজ থাকে আমরা আমাদের বোলটাকে একটু ওয়াশ করে নেছি আমরা এটাকে ওয়াইপ করে নিয়ে আমরা এই বোলটার ভিতরে আমাদের মেরিনেশনটাকে করবো বাট তার আগে আমরা এই সমস্ত ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো আমরা যে মিক্স করব সেটাকে আমরা ওয়ান বাই ওয়ান বলে দিচ্ছি আমাদের দর্শকদের দেখতে অনেক সুবিধা হয় আমরা নিয়ে নিব হচ্ছে ওয়ান টি স্পুন অফ চপড অনিয়ন স্পাইসেসের জন্য হচ্ছে গ্রিন চিলি এটা একদম চপ করা এরপর হচ্ছে ড্রাই চিলি যেটা আছে না আমাদের যে আমরা বলি শুকনো মরিচ সেটার গুঁড়োটা সেটাকে ক্র্যাশ করা এই তিনটা জিনিস এবং এর সাথে হচ্ছে স্প্রিঙ্কেল অফ সল্ট আর লিটিল বিট সুগার ব্ল্যাক পেপার পাউডার যেটা আর হচ্ছে হোয়াইট পেপার এই সব জিনিসের সাথে আমরা দিয়ে দিব হচ্ছে প্রন যেটা হচ্ছে চিংড়ি মাছ এবং এই চিংড়ি মাছটা হচ্ছে আমাদের কিমা করা আমরা বলি না পেস্ট বা কিমা ব্লেন্ডারেও করা যেতে পারে এটা নাইফ দিয়েও করা যেতে পারে আমরা ছয়টা পিসকে এখানে কিমা করে নিয়েছি এবং নাইসলি আমরা এটাকে এখন স্পুন দিয়ে মিক্স করে নিব শেফ এই রেসিপিটা কি একটু স্পাইসি হবে একটু স্পাইসি হবে এটা প্রন বলটা আসলে আমরা তো আসলে স্টার্টার হিসেবে খাই এটা একটু স্পাইসি হলে একটু ক্রিসপি হলে পরে আমাদের জন্য আসলে খুব বেশি পছন্দ হয় জিনিসগুলো আমরা দিয়ে দিব হচ্ছে সোয়া সস জাস্ট হাফ টি স্পুন অফ সোয়া সস আর হাফ টি স্পুন অফ লেমন জুস লেমন জুস সি ফুডের জন্য হচ্ছে মাস এরপর আমরা এটাকে সুন্দর করে মিক্স করব এবং এটা মেরিনেট করে যদি আমরা মিনিমাম ওয়ান আওয়ার আর টু আওয়ার আমাদের যদি চিলারে রেখে দিই তাহলে এটা কিন্তু আরও বেশি টেস্টি হয় সো আমরা সুন্দর করে মিক্স করলাম শেফ অনেকেই আছে যে সকালবেলায় হয়তো অফিসে যাচ্ছে বা স্কুলে যাচ্ছে কিংবা শপিংয়ে যাচ্ছে তো সকালবেলায় যদি তারা এটা করে ফ্রিজে রেখে দেয় তাহলে ইফতারি টাইমে এসে কি এটা ভালো থাকবে শুধু ভাসতে পারবে এবং এটা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স চিলারে থাকবে এরপরে এটা ডিপ ফ্রিজে চলে যেতে হবে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স মিনিমাম টাইম যেটা চিলারে ফোর টু ফাইভ যে টেম্পারেচার থাকে সেই টেম্পারেচার ফিস মিট কেমিনেশন করে রাখা যায় ওটা কখনোই নষ্ট হবে এখন আমরা এর মধ্যে দিয়ে দিব হচ্ছে বাইন্ডিংয়ের জন্য হচ্ছে এগ দিয়ে দিব আমরা জাস্ট ডিম ফিটে রেখেছিলাম আমরা টু টি স্পুন জাস্ট টু টি স্পুন অফ এগ এটাকে একদম ফিটে রাখতে হবে যখন আপনি কাজ করবেন টু টি স্পুন অফ এগ দিয়ে দিলাম এবং এটার বন্ডিংয়ের জন্য আমাদের কি ইউজ করতে হবে হচ্ছে ফ্লাওয়ার জাস্ট হাফ টি স্পুন এর বেশি দেওয়া যাবে না কারণ তখন এটা বেশি টাইট হয়ে যাবে এটাকে দিয়ে আমরা নাইসলি মিক্স করে নিব তার মানে আমাদের প্রনের ডোটাকে আমরা রেডি করলাম প্রন বলের জন্য নাইসলি মিক্স আমরা একটু সাইডে রেখে দিচ্ছি এখন আমাদের ব্রেডটাকে রেডি করতে হবে সো আমরা এখানে কিছু স্লাইসেস অফ ব্রেড নিয়েছি ফোর স্লাইস আমরা আগে এটা সাইডটাকে সুন্দর করে কেটে ফেলে দিব ব্রেডের এই ব্রাউন অংশটা আমরা কখনোই দিব না না আমরা যখন এই প্রন বল করবো এটা দিলে পরে আবার বেশি কালার চলে আসবে কারণ এটা অলরেডি কিন্তু ওভেনে এই ব্রাউন কালার চলে আসছে সো এরপরে যখন তেলে যাবে আরও বেশি এটা কালার ছেড়ে দিবে সো আমরা এখন বার্নারটাকে অন করে দিব এবং ফুল হিটে আমাদের যে তেলটা সেই তেলটাকে আমরা গরম করে ফেলবো ফর ফ্রাইং সো আমরা এখন সুন্দর করে ব্রেডটাকে আবার একটু ফিঙ্গার সাইজ কেটে নিব সবার আগে একদম ছোট করে কিউবস আমরা এটাকে একটা বোলের ভিতরে নিয়ে নিব আমরা এটা তেলটা গরম হতে থাক আমরা আমাদের প্রসিডিউরটা তৈরি করে ফেলি আমরা এটা পাশাপাশি নিব দুইটাই আমরা এখান থেকে অল্প করে এখানে দিয়ে দিব জাস্ট এক টি স্পুন এক টি স্পুন ফুল করে আমরা এখানে দিয়ে দিব এবং এটাকে আমরা কোটেড করে নিব এটা দিয়ে পুরোটাই থাকবে বাহিরের অংশটুকু ব্রেড থাকবে হ্যাঁ হ্যাঁ এবং প্রন কুক হতে তো সবচেয়ে কম সময় লাগে সুতরাং আমি যখনই এটাকে কুকে ছাড়বো ব্রেডটা ব্রাউন হতে হতে আমার প্রন বল যেটা আছে সেটা রেডি হয়ে যাবে আমরা এটাকে একটু সাইডে রেখে দিচ্ছি ওয়ান্ডারফুলি আমরা জাস্ট যদি এরকম করে দিই তারপরে আমরা একটা করে হাতে নিব ওয়ান ওয়ান পোষণগুলো হাতে নিব ব্রেড নিব সাথে কিছু এবং সুন্দর করে আমরা এভাবে চাপ দিয়ে ধরব তখন কি হবে এখানে ওই ব্রেডগুলো সুন্দর লেগে যাবে এবং একটা রাউন্ড বল আমরা যে প্রন বল বলি সেই প্রন বলটা রেডি হয়ে যাবে এবং এটা এভাবে দিয়ে আমরা প্রন বলগুলোকে রেডি করে সামনে রাখছি যেন আমাদের দর্শকরা খুব প্রপারলি দেখতে পারে এটা আসলে দেখতে অনেক এখন সুন্দর লাগছে এবং এটা খুবই টেস্টি হয় চাইনিজ বা এশিয়ান কুইজিনের ভিতরে যখন আমরা প্রন বল
फुडर मेडिसिन जीवन के किर कर बेचे थकते जो मेन दरकार से डेलि थ्री टाइम्स फूड ग्रहण करते हैं আসলে বাইরে থেকে তো আমরা চাইলে বিভিন্ন ধরনের খাবার কিনতেই পারি কিন্তু স্বাস্থ্যের কথা ভেবেই কিন্তু আমরা আসলে বাসায় খাবারটা তৈরি করি তো সেই ক্ষেত্রে হাত ধোয়া থালা বাসন পরিষ্কার করা একটা মাস্ট আর ট্রিক যেহেতু আছে তাই সহজে থালা বাসন পরিষ্কার করা যায় জীবাণু মুক্ত করা যায় রাইট আমরা এবারে চাপ দিয়ে নিচ্ছি ট্রিক্স হচ্ছে আসলে আমাদের সহজ সহজ একটা সলিউশন আমাদের এই কিচেনকে পরিষ্কার রাখা এবং সিরামিক ওয়্যারের জন্য তো এটা আসলে তুলনা হয় না যে এত ফাস্ট এটা অয়েলটাকে কাট করে ফেলে এবং প্রপার একটা টেকচার দেয় আমাদের যে প্রিভিয়াস যে জিনিস আছে বলি না যে একদম নতুনের মতো করে ঝকঝকে ওয়াশ করা সেটাই হচ্ছে চিক্সের কাজ একদমই তাই আমাদের তেলটাকে আমরা একটু চেক করে দেখি আমাদের তেলটা রেডি এবং মনে রাখতে হবে প্রন বল যখন আমরা ফ্রাই করব তার আগে আমাদের অয়েলটাকে ঠিক ওই টেম্পারেচার রাখতে হবে নট মোর নট লেস সো আমরা ওয়ান বাই ওয়ান প্রন বলগুলোকে ফ্রাই করার জন্য ছেড়ে দিব এবং মিডিয়াম আছে তো সেটা একদম মিডিয়াম আছে সুন্দর করে এটা ফ্রাই হবে এবং টোস্টের মতো ক্রিসপি এবং ভিতরে হচ্ছে সফট প্রন একদম খুব মজাদার হবে আসলে সারা দিন রোজা রাখার পরে এই ধরনের একটা খাবার আমাদের সবারই খুব পছন্দের হয় আর ছোট থেকে বড় সবারই এই ধরনের খাবার পছন্দ তো আমরা ফোক দিয়ে সুন্দর করে একটা একটা করে উল্টে দেব নাইসলি এটা কুক হতে কতক্ষণ লাগবে এটা কুক হওয়ার জন্য আমাদের 2 মিনিট সময় লাগবে শেফ আমরা তো উল্টিয়ে দিলাম খুব সুন্দর একটা গোল্ডেন ব্রাউন কালার চলে এসেছে আর কতটুকু বাকি আর জাস্ট 1 মিনিট প্রন বা শিমস লবস্টার এটা কুক হতে সময় লাগে মাত্র 2 থেকে 3 মিনিট আমরা স্লো হিটে রেখেছি টেকনিকটাকে যে আমরা अप्लाई করছি সেটা হচ্ছে উপরে গোল্ডেন ব্রাউন ব্রেড হবে এবং ভিতর থেকে প্রনটা কুক হবে এর জন্য স্লো টেম্পারেচারে যাচ্ছি আমরা সো ইটস অলমোস্ট ডান জাস্ট 1 অর 2 মিনিট মোর সো আমরা আসলে রান্না একটা ম্যাজিক হ্যাঁ আসলে তাই আমরা এখন একটু সয়া চিলি ডিপ তৈরি করব হ্যাঁ আমরা এটাকে একটু মুভমেন্টে রাখি ইস অলরেডি ডান আমাদের এটা সুন্দর গোল্ডেন ব্রাউন কালার চলে আসছে এর থেকে বেশি এটা কুক হবে না মনে রাখতে হবে টাইমিং হিসেবে টু টু থ্রি মিনিটস কুকিং ইন স্লো হিট তো আমরা বানারটাকে অফ করে দিচ্ছি এবং আমরা সয়া চিলি ডিপটাকে তৈরি করব এর জন্য আমাদের লাগবে হচ্ছে সয়া সস জাস্ট ওয়ান টেবিল স্পুন নিয়েছি চিলি ফ্লেক্স সাথে সাথে হচ্ছে সুগার এই সুগারটা দিচ্ছি আমরা হাফ টি স্পুন আর এখানে সল্ট দেওয়ার কোনোই প্রয়োজন নেই কারণ সয়া সস অলমোস্ট একটা সল্টি সল্টি যে টেস্টটা সেটা আমাদের দিচ্ছি এবং লেমন জুস এখানে আমরা দিয়ে দেবো জাস্ট টু টি স্পুন उठिए আমাদের প্রন বলটা থাক যেটু কল থাকবে সেটা বুনি নিচে চলে আসবে অটোমেটিক্যালি সো আমরা সার্ভিং প্লেটটা নিচ্ছি আমরা একটু সামনে রাখি আর এই প্লেটটাকে আমরা সুন্দর করে আগে আমাদের যে সয়া ডিপটা তৈরি করেছিলাম সেই সয়া ডিপটা আমরা একদম মিডিলে বসিয়ে দিচ্ছি এবং আমরা চার দিক থেকে আমাদের প্রন বলটাকে সুন্দর করে বসাবো আমরা অনেকে আসলে ফুচকা খেতে পছন্দ করি তখনও কি এই ধরনের সস চলবে অ্যাকচুয়ালি এটা তো এশিয়ান কুইজিনের সস ফুচকার জন্য তো সবসময় বলা হয় না যে যেটা যেটাকে কিনে ফেলে ফুচকা হচ্ছে তেঁতুলের সসটাকে কিনে ফেলছে তো ওটা ছাড়া অন্য কোথাও যাওয়া যাবে না তারা দুজন হচ্ছে একসাথে সঙ্গী সো ফুচকা সবসময় কিন্তু তেঁতুলের যে সসটা হয় ওটাই এক্সপেক্ট করবে মানুষ এত বছরের ঐতিহ্য ওইটা আর এটা হচ্ছে এশিয়ান কুইজিনের সস লাইক সয়া সসের সাথে প্রন সি ফুড এই ধরনের জিনিসগুলো আসলে খুব ভালো যায় সো আমাদের প্রন বল ইজ রেডি বাহ চমৎকার একটা রেসিপি খুব সহজে করা যায় এবং আমার মনে হচ্ছে বাচ্চা থেকে বড় সবারই খুব ভালো লাগবে এই রেসিপিটা শেফ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই সহজ রেসিপি শেয়ার করার জন্য थैंक यू তোমা थैंक यू वेरी मच 
দর্শক আসলে সারা দিন রোজা রাখার পর আমরা এমন কিছু খুঁজে থাকি যা সহজে আমরা তৈরি করতে পারি তাই তো এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেই সকল সহজ রেসিপি আপনাদের মাঝে তুলে ধরছি তবে রান্না করার সময় কিন্তু আমাদের চারপাশে আসলে কাজ করার জন্য অনেক ধরনের থালা বাসন জমে থাকে হয়তো আপনার মনে হচ্ছে থালা বাসন পরিষ্কার করা খুবই কঠিন কাজ কিন্তু ট্রিক্স করছে ডিশ ওয়াশিংয়ের মতো কঠিন কাজও সহজ তাই এখন থেকে রান্না হোক যত পার ট্রিক্স করবে সব কিছু নিমিষেই পরিষ্কার আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আগামী পর্বে আবার নতুন রেসিপি নিয়ে চলে আসবো ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফিজ